Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali ya bersama saya Dona Wayan dalam channel Bonsai Element. Oke, hari ini kita jalan-jalan ke tempatnya Patut Armin di Gianyar, desa apa nih Patut? Abian Basi. Desa Abian, Abian Basi, Basi Gianyar, Gianyar ya. Gianyar ya. Uh, tepatnya di Jalan Pantai Lebih ya. Pantai Lebih. Iya. Ya. Uh, ya. Jadi Patut ini penasaran ya, uh, karena beliau melihat saya melakukan sisipan panjang pada sancang. Dan beliau penasaran apakah itu hidup atau tidak. Nah, untuk itulah uh, saya tadi sudah menunjukkan uh, pohon tersebut di rumah dan ternyata memang hidup. Nanti saya akan review juga. Nah, sekarang saya akan membantu Pak Tut melakukan sisipan panjang di kebunnya sendiri ya. Karena kebetulan uh, Pak Tutnya baru mendatangkan uh, beberapa pohon ya. Ini sudah puluhan sih, bukan beberapa lagi. Ini adalah akar-akar wahong ya Pak Tut? Wahong. Akar-akar wahong yang kondisinya sekarang masih disungkup untuk melakukan pelembaban dan juga membuat kamium ini tetap jalan Pak agar tidak kering ya. Jadi inilah proyek yang akan saya sisip semua dengan menggunakan teknik sisip panjang. Karena kebetulan di kebunnya Pak juga ada banyak sekali terubusan-terubusan sancang yang cukup panjang. Ada yang semeteran bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi untuk itulah saya datang ke sini diminta oleh Pak Tut untuk melakukan sisipan panjang. Oke, kita akan mencari uh, terubusan sancang yang akan kita pergunakan nanti untuk melakukan sisipan panjang. Oke, sahabat, ikuti terus ya. Oke, sahabat bonsai, untuk melakukan sisipan panjang ataupun sisipan biasa pada sancang, biasanya saya memilih walaupun panjang ataupun pendek, saya memilih batang ataupun terubusan-terubusan sancang yang masih muda. Jadi besar ataupun kecil, yang terutama adalah masih muda. Artinya daya tumbuh mereka ini masih sangat tinggi ya. Jadi kalau kita menggunakan yang tua, walaupun kecil, itu presentasinya untuk hidup itu sangat sulit. Akan tetapi kalau kita menggunakan yang masih muda dan berair tentunya, yang masih menciptakan pigmen kayunya, masih muda, jadi itulah uh, yang saya pergunakan untuk melakukan sisipan panjang ataupun pendek, besar maupun kecil. Jadi terutama adalah dalam melakukan uh, sisipan panjang ini agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam uh, kehidupannya, melakukan okulasinya adalah memilih uh, cabang yang muda. Nah, jadi kita bisa lihat ya, ada dua jenis cabang di sini. Ini adalah cabang yang muda. Kalian bisa lihat sendiri, warnanya masih hijau dan montok ya, bisa dikatakan montok ya. Jadi seperti inilah yang saya pergunakan untuk melakukan sisipan. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini walaupun panjang tetapi sangat muda dan uh, penuh dengan nutrisi pertumbuhan ya. Jadi untuk persentase keberhasilannya ini sangat tinggi ya. Nah kita lihat satu lagi Ini juga panjang Akan tetapi ini sudah tua Sudah ada tunas-tunas baru di samping Melakukan pemecahan Kalian bisa lihat perbedaannya Nah dari kulitnya kita bisa lihat Ini pigmen kayunya sudah kuat Yang ini belum Ini masih sangat getah sekali Jadi seperti itu sahabat Jadi kalian bisa melakukan uh, Teknis seperti ini dalam melakukan sisipan tanjang Saya akan mengambil beberapa Untuk melakukan sisipan pada akar wahong milik, milik dari batu army Oke sahabat kita lanjut Tiga cabang cukup karena kebetulan bahannya dari patut sendiri e, merupakan bahan e, untuk gaya pohon bunjin ya. Oke sahabat kita akan melakukan sisipan. Oke ikuti terus ya. sedikit daunnya untuk mengurangi penguapan pada sisipan panjang ini ya. 
kita buang semua daunnya yang berada di bawah yang nantinya akan memancing tumbuhan tunas-tunas baru ya nah untuk pucuknya sendiri kita biarkan jadi eh, ini saya biarkan untuk eh, agar kita dapat melihat eh, persentase kehidupan di awal eh, saat melakukan sisipan ya karena karena ini kedepannya akan kita sungkup full jadi kalau kita gagal dalam seminggu kita melihat eh, daun ini sudah menguning atau bahkan gosong eh, itu berarti kita gagal akan tetapi kita bisa mengulangnya kembali ke proses di awal kita bisa mengambil pucuk sancang lagi dan mengulangnya itu terjadi ataupun kegagalan itu terjadi kemungkinan karena sungkupan kita bocor pertama yang kedua ada penyakit yang biasanya kutu putih pada pohon sancang ini yang tertinggal dan kita sungkup mereka akan berkembang di dalam maka penyakit ataupun hama kutu putih inilah yang membunuh setekan kita ataupun okulasi kita ataupun cabang sancang ini oke yang kedua adalah pohon induknya yang bermasalah mungkin kurang subur mungkin terkena hama juga yang membuat penggabungan kambium tidak sukses ataupun tidak berhasil jadi seperti itu tidak ada obat-obatan khusus yang kita perlukan adalah ketelatenan ketelitian dan kesabaran kalau gagal kita ulang lagi jadi tidak ada rumusan apapun yang bisa menjamin pohon e, sisipan kita atau okulasi kita akan berhasil Akan tetapi kita bisa memaksimalkan teknis kita untuk mendapatkan hasil yang e, bisa dikategorikan e, lebih berhasil daripada gagalnya Artinya persentase keberhasilan bisa lebih tinggi Jadi seperti itu sahabat Oke kita lanjut Belajar dari Pak Wayan Dona sambil ikut ini. Hmm. Mereka coba dan mencoba terus. Kalau nah, biasa dengan kan belum nah, Sudah biasa. Bagal merupakan guru. Berhasilan tertunda. Dengan doa nih, menawan ini ini ini. Penyakitnya. Ya, jadi hama-hama seperti inilah yang biasanya menempel pada dedaunan yang kalau kita kurang perhatikan bisa membunuh tunas-tunas uh, ataupun calon okulasi kita ya jadi kita perlu perhatikan kesehatan untuk calon okulasi kita dan juga kesuburan dari pohon kita bisa pantau mungkin ada hama ataupun putih-putihnya ataupun ulat yang nantinya bisa membuat okulasi kita ataupun proses penyambungan kambium menjadi gagal Oke sahabat, kita akan buka sungkupnya dari uh, akar wahong ini dan melihat anatomi dari pohon ini ya. Uh, kita bisa melihat nantinya di mana kita akan meletakkan titik tumbuh pada saat melakukan okulasi. Sahabat bonsai, katanya Pak Tut, pohon ini datang sekitar tiga mingguan dan sudah melakukan penyungkupan dalam melakukan penyehatan pada akar ini kurang lebih dua minggu. Kita bisa lihat bagaimana pohon ini sudah menunjukkan kesehatan dengan adanya perjalanan kambium. Kambiumnya sudah mulai jalan, melakukan penutupan-penutupan. Kalian bisa lihat. Nah. Jadi kalau kalian punya bahan wahong eh, dengan teknis tanam terbalik, nah disinilah saatnya kita mulai melakukan sisipan. Artinya kambiumnya sudah mulai jalan, melakukan penutupan. Jadi pada saat kita melakukan sisipan, eh, kemungkinan besar sisipan kita juga akan berhasil. Karena dalam penyatuan, indukan dari pohon ini sudah melakukan penutupan luka. Jadi seperti ini. Ya. 
ya, kalian bisa lihat ada luka besar bekas potongan di sini kemungkinan cabang-cabang akar sudah mulai jalan kambiumnya melakukan penutupan jadi eh, saya rasa cukup aman untuk kita melakukan okulasi sancang pada akar wahong ini nanti nanti kita akan ulas bersama Pak Tut eh, jenis wahong apa akar wahong yang jenis apa mungkin gunung atau laut bagaimana Pak Tut bisa eh, melakukan atau memilih teknis tanam terbalik ya karena kalau biasanya eh, orang lebih suka yang batang batang utama ya bukan akar ya Oke sahabat kita akan melakukan proses penyisipan ya terutama yang paling penting kita harus menentukan titik tumbuh karena kita akan melakukan penyisipan ya jadi kalian bisa lihat dari anatomi pohon ini karakter tuanya sudah dapat sekali kalau kita ibaratkan ini pohon yang bukan akar akan tetapi memang pohon tunggal batang ini sudah menunjukkan karakter tua saya rasa dari hal seperti inilah Pak Tut Army sangat tertarik ya sangat tertarik untuk menjadikan sebuah material bonsai yang bisa maksimal ke depannya yang kita tahu bahwa kita membuat bonsai adalah membuat sebuah karakter tua pohon di alam ya jadi untuk bahkan belum tumbuh pun karakter tuanya ini sudah dapat sekali sahabat jadi untuk jenis dan gayanya Pak Tut Army dan saya sudah berdiskusi dan kita akan membuat sebuah konsep ataupun gaya pohon bunjin ya karena memang sangat menarik sekali untuk dijadikan uh, gaya bunjin ya. Oke, pertama saya ingin melakukan uh, titik tumbuh di sini. Di sini ada mulai melakukan penutupan kamium. Jadi sangat layak dan ideal kalau kita melakukan okulasi di tempat ini ya. Karena pasti sudah apa ketemu kambiumnya dari sancang ataupun dari akar wahong. Ini akan saya jadikan titik tumbuh as mahkota. Oke. Okay. Saya memilih yang agak besar sebagai asma kota. Dan kemudian saya akan menambahkan aksen back dimensi ya. Jadi saya akan meletakkannya di daerah sini. Jadi kalian bisa lihat. Bisa yang patut. Satu di sini. Dan satu lagi, saya akan menaruh titik tumbuh di sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada tiga titik tumbuh ya. Karena pohon ini juga akan melakukan aksen bunjin ataupun gaya bunjin ya. Jadi sangat luar biasa. Untuk kedepannya sendiri, karena ini akan kita perbesar nantinya sebagai asma kota, saya akan melakukan tekukan ekstrim mengelilingi batang ini. Akan tetapi kedepannya saya akan kupas ini untuk saya jadikan jin ataupun keringan. Jadi titik tumbuh inilah yang nantinya akan keluar masuk di antara jin ini dan membuat sebuah kanopi. Sini saya akan tekuk, keluar. Dan kita akan membuat green pads-nya ataupun hijaunya, foliage-nya di daerah sini. Maka jin ini akan menyembul di antara uh, dedaunan. Yang kedua, it, untuk back dimensinya, saya milih di sini. Nanti juga saya akan tekuk ke bawah. Dan di sini pasti ada pecahan ke depannya. Kita bisa munculkan di sini sebagai pengeimbang. Dan yang ketiga, sebagai aksen depan. Ya. Ini pendek saja. Mungkin hanya sampai di sini. Akan tetapi di sini saya lebih e, mencondongkan kepada sisipan panjang ya. Yang tentu saja saya akan pelintir e, cabang sanjang ini ketika sudah sembuh, sehat dan menyatu sempurna. Dan membuat sebuah liukan-liukan ataupun pelintiran-pelintiran e, yang lebih ekstrim. 
Karena kalau kita lihat dari anatomi pohon ini memang sangat ekstrim sekali sahabat. Jadi kedepannya tidak menutup kemungkinan kita bisa membuang setengah kambium untuk mendapatkan jalur-jalur makanan yang lebih mutlak dan lebih kelihatan e, keras. Artinya kekerasan alam e, kepada pohon ini kedepannya untuk mendapatkan sebuah hasil bonsai yang lebih ekstrim tentunya. Oke sahabat, kita lanjut. Oke, pisaunya untuk pisau okulasinya sendiri bebas. Uh, yang terpenting adalah tajam ya, karena fungsi daripada kita melakukan pemotongan ataupun penorehan ini harus dengan cara clean cut ataupun dengan potongan bersih. Jadi pisaunya harus tajam. Pisaunya bebas ya. Kebetulan Patut Army punya uh, pisau dari zaman Belanda. <laughs> ini pisau dapur biasa ya, tapi sangat tajam ya. Uh, sangat tajam sekali ini. Oke. Okay. <laughs> Oke, kita akan melakukan sayatan di sini untuk uh, asma kotanya. Ya. Oke, kita setting tempatnya dulu. Oke, nah, pada saat melakukan sayatan untuk okulasinya, kita harus melakukan torehan yang lugas ataupun tegas dengan sekali potong seperti ini. Tidak ada pengulangan, satu panjang. Satu pendek. Usahakan jangan dipegang untuk area potongan tersebut. Nah, kemudian kita menyayat pohon utamanya ataupun pohon induknya ya. Kalian bisa menyayat mengenai kayu daripada pohon tersebut. agar nantinya penyatuan kamium antara kayu dan kayu walaupun cabang sanjangnya masih membuat pigmen kayu muda akan tetapi kedepannya akan lebih kuat ya oke diperhatikan sahabat sayatan antara sanjang dan pohon wahongnya memang harus benar-benar presisi ya benar-benar menempel nanti kedepannya agar mendapatkan hasil yang lebih berhasil ya dikatakan berhasil dalam melakukan okulasi kita lakukan pengamanan dulu di sini Dan kemudian kita melakukan pengikatan antara gabungan kedua pohon. Pastikan kalian mengikatnya dengan erat. agar tidak terlepas pada saat kita memindahkan pohon karena kemungkinan goyang dan segala halnya tekan ya pada Jadi kalian bisa lihat tidak ada obat-obatan apapun di sini yang kita perlukan ketelitian dan kesabaran ya. Kita akan sisip untuk yang aksen backnya ataupun back dimensinya. Sama seperti tadi one clean cut. Satu panjang, satu pendek dan mencari titik temu ya sekiranya bisa melekat ataupun menempel dengan baik ya
kakinya sendiri bebas asalkan bisa cukup kuat dan tahan lama karena kalau saat kita membuka sungkupnya tali inilah yang terakhir kita buka sekiranya nanti sudah tumbuh dan kita bisa membuka sungkupnya akan tetapi tali pengikat ini kita masih biarkan kurang lebih selama dua bulanan karena kalau kita buru-buru buka tali ini biasanya akan terjadi pengelupasan karena pengeringan jadi sayatan pada pohon akan mulai terbuka dan kemungkinan okulasi sancang bisa lepas jadi tali pengikat ini kita biarkan cukup lama walaupun e, pembungkus ini sudah kita lepas dan pohonnya sudah mulai tumbuh akan tetapi tali pengikat ini masih kita biarkan selama e, kurang lebih sebulan untuk memastikan tempelan pada sayatan bisa sembuh dengan sempurna ya jadi pohonnya subur sisi panjang subur maka kami mereka ini masih melakukan penutupan jadi sangat riskan kalau kita terburu-buru membuka tali pengikat ini ya. sahabat eh, seperti biasa ya mungkin lebih banyak orang yang kebingungan bagaimana melakukan percabangan eh, pohon ekstrim bergaya ekstrim ataupun bergaya bunyin ataupun gaya-gaya yang lain ya akan tetapi memiliki eh, tekukan-tekukan percabangan yang eh, lebih eh, melintir dan terkesan eh, mengikuti eh, daripada at, eh, batang utamanya Oke kita lihat yang as mahkota ya yang tadi saya sambung yang saya akan tujukan sebagai as mahkota ya yang nantinya akan menjadi cukup besar kurang lebih seukuran ini ya jadi eh, disinilah saya akan melakukan penekukan seperti ini umpamakan uh, dari sini ya ini hanya sebagai pegangan saja kita umpamakan dari sini jadi saya akan nantinya akan jika berhasil saya akan menekuk ke belakang dan kemudian lari ke depan dan membuat sebuah ujung seperti ini 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 uh, ini kita kita hilangkan ya umpama kita hilangkan kita start dari sini dari uh, arah okulasi ke belakang ke depan dan membuat ujung seperti ini disinilah saya akan nantinya membuat uh, tajuk mahkota ya yang nantinya akan seperti ini di sini akan mecah membuat uh, pendamping mahkota di sini juga nanti juga akan ada pecahan yang membuat ujung di belakang sebagai pendamping mahkota jadi uh, Dedaunan ke depannya akan memframe daripada jin ini yang nantinya ke depannya akan saya kupas membuat keringan seolah pohon ini terkena petir di alam ataupun segala halnya yang membuat pohon ini akan terkesan jauh lebih tua jauh lebih mendapatkan kekerasan alam di habitatnya tentunya oke okay? bisa di, di, uh, dimengerti ya kurang lebih seperti ini uh, untuk asma kotanya 
Nah sekarang kita akan membuat uh, estimasi untuk back ataupun pendampingnya. Oke sahabat, kalian bisa lihat titik tumbuh yang di belakang ya, yang saya lakukan. Nantinya saya akan memilih dua pecahan di sini. Kita umpamakan ini adalah pecahan pertama dan ini adalah kedua ya. Jadi kita bisa membuat sebuah pendamping submahkota. Yang nantinya kita bisa membuat sebuah ujung pendek ataupun mahkota kecil di sini. Sebagai pendamping Untuk membuat sebuah titik tumpu Pohon lebih imbang Dalam pads ataupun dedaunannya Oke Yang kedua Saya akan membuat sebuah Back dimensi Oke Kalian bisa menangkap uh, estimasi arah daripada percabangan ini. Jadi ini adalah ujung backnya. Tentu saja kita akan membuat sebuah makota di sini. Uh, kalau kita melihat pohon tropis ataupun bonsai bonsai tropis, mereka cenderung mem memiliki uh, banyak makota ya. Bahkan lebih dari lima mahkota kalau bisa diberatkan. Akan tetapi kecil-kecil terkesan ringan. Akan tetapi bisa full menempati posisi-posisi mereka untuk mendapatkan hasil percabangan yang lebih dinamis tentunya. Oke. Sekarang kita membuat untuk yang aksen depan. Untuk aksen depan sendiri kita bisa membuat kecil saja seperti ini. Mungkin finishnya cuma seperti ini ya. Mungkin hanya sebegini. Hanya sebagai aksen untuk mendapatkan irama dedaunan yang lebih dinamis tentunya. Dengan back yang lebih menjulur, lebih panjang. Akan tetapi di depan hanya pendek saja. Karena masih tergolong aksen, terkesan ringan. Akan tetapi juga memiliki sebuah mahkota kecil. Jadi akan mendapat pecahan-pecahan yang lebih banyak akan tetapi mempunyai sebuah mahkota kecil. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan juga ke depannya tidak menutup kemungkinan potongan-potongan seperti ini akan saya kupas dan membuat sebuah jin-jin pendek akan tetapi eh, seolah-olah tajam dan patah. Jadi seperti itu untuk mendapatkan kesan-kesan yang lebih natural. Terutama yang ini ini akan menjadi sangat menarik jika dikupas ketika dedaunan ini sudah mulai menutupi untuk um, topnya ataupun uh, kanopinya. Kemudian membuat sebuah keringan seperti ini akan membuat sebuah irama pohon ini lebih uh, berkarakter tua ya. Dan uh, esensi ekstrimnya itu lebih dapat, feelnya itu lebih dapat. Jadi kurang lebih seperti itu sahabat. Uh, bagaimana melakukan tutorial Uh, sisipan uh, panjang pada pohon uh, ak akar wahong ya yang disisip dengan uh, sancang tentu saja kalau ini berhasil saya akan review kembali kemungkinan tiga bulan men mendatang pada ya. uh, uh, kita akan melakukan tekukan sesuai dengan estimasi kawat tadi saya akan membagikan cara menekuk sancang yang um, berusaha memaksimalkan agar tidak patah karena uh, kalian tahu sendiri kalau kalian uh, punya uh, bonsai sancang dan juga kalian melakukan programan-programan bonsai sancang kalian tahu bagaimana rasanya bahwa cabang-cabang uh, sancang apalagi yang masih muda bahkan yang tua pun sangat getas ataupun renyah jadi mudah patah oke okay? oke okay, kita akan berbincang sedikit dengan patut army mengenai pohon ini oke okay, kita lanjut Oke sahabat kita berbincang kok kok bisa patut ini lebih memilih akar wahong ketimbang 
uh, batang yang 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 ori ataupun uh, batang yang yang pada umumnya. Kenapa Pak Tuh? Karena kalau saya pribadi ya. uh-huh. karakter akar itu lebih karakternya lebih tua cenderung. Kalau asli wahong kulitnya itu tidak begitu berkarakter. Tidak. Sedangkan ya ada di sini kayak benjolan, kayak tumor-tumor, uh-huh. tumor, yeah. yang itu yang lebih saya tertarik memilih akar. Cuma uh-huh. ya dominannya uh-huh. kalau akar agak lambatan pertumbuhannya, perkembangannya. Okay. Tapi untuk hasilnya ke depan saya lebih senang sama akar. Akar wahong. Ak- akar wahong. Ya. Okay. Karena nanti jadi Cak. wacang. Yeah. Ini kebetulan uh-huh. akar wahong laut. Ini akar wahong laut. laut. Oh, ya. jadi seperti itu sahabat. Hmm. Ada perbedaan antara akar wahong gunung dan laut, Pak Tuh? Ada, sedikit kalau wahong gunung, dia dominan kulitnya lebih tebal. Lebih tebal. Daunnya lebih agak gedean. Ah. Lebih besaran. Lebih besar. Kalau wahong laut, karakternya mirip dengan sancang, cuma agak besaran lagi. Okay. Kalau sancang ori. Ah. Ya. Itu uh, ke daun. Akan ke tetapi daun. kalau karakter Karakternya... Budi, beda perbedaan dari uh, akar wahong laut dan akar wahong gunung. Kalau yang saya tahu ya. lebih berkarakter wahong laut akarnya ya, lebih ya. berkarakter. Lebih berkarakter ya. ya Tumornya ya. lebih ada. Lebih ada. Belimbingnya juga belimbing ya. Yang, ya. Termasuk belimbing belimbingnya itu lebih ekstrim lah. Ya. Bahkan lebih liukannya ekstrim. juga liukannya lebih ekstrim. ekstrim ya. 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 Itu uh, kemungkinan dari habitatnya itu sendiri, sahabat. Ya. Ya. Jadi kalau di laut, kemungkinan uh, habitatnya lebih ekstrim, mungkin dari bebatuan, ya. akar itu menjulur di bawah, ya. mencari celah-celah ya. di antara bebatuan, dan membuat belokan-belokan ya. yang lebih ekstrim. ekstrim. Ya. Ketimbang yang gunung, gunung yang habitatnya lebih nyaman. Nyaman, ya. lebih subur. Ya. Lebih subur. Lebih subur. Dan ya. juga... Uh, Yeah. Saya lihat sendiri kalau wahong gunung akarnya ini lebih halus. Halus, lebih, lebih halus, halus ya. Yeah, lebih halus. Oke. Okay. Ini yang wahong laut, laut. Uh, lebih apa ya? Lebih tua memang. Lebih tua berkarakter. Lebih, lebih berkarakter. Yeah. Oke, okay, sahabat. Yeah, yeah. Oke, okay, Patut Armi, terima yeah. kasih banyak uh, atas waktunya. Jadi sudah terbalaskan ya rasa penasaran yeah. Patut uh, mengenai sisipan panjang yeah. seperti ini. Saya ingatkan kembali kalian bisa cek kembali video saya melakukan sisipan ekstrim. Jadi untuk sesi tutorial melakukan sisipan panjang ataupun sisipan ekstrim seperti ini saya rasa sudah cukup. Kita hanya perlu menyungkupnya dengan menggunakan plastik untuk mengamankan daripada penguapan ini agar tidak tinggi ya. Dan membuat calon-calon okulasi ini ataupun calon cabang ini tidak mengering ya. Oke Pak terima kasih banyak. Nge. Nge, sama-sama. Nge. Uh, Semoga sukses, lancar. Iya. Apa uh, dan yang juga ya. ya dan juga Saya ini harapkan. diharapkan bisa tumbuh, tumbuh yeah. dan bisa subur uh, kalaupun gagal akan tetapi saya rasa sangat kecil kemungkinan kalau gagal akan tetapi ya namanya juga usaha Saha. pasti ada aja gagal kalau kita gagal kita bisa mengulangnya yeah. kembali rumusnya sangat sederhana kalau gagal kita ulang, ulang. ya semua teknis bonsai seperti itu tidak ada rumusan-rumusan uh, yang instan jadi. ya yang instan tidak ada <laughs> Kalau gagal kita ulang, kalau patah kita sambung Jadi seperti itu Oke sahabat, terima kasih buat kalian yang sudah selalu mengikuti bonsai elemen Yang selalu mensupport dengan like, dengan komen, dengan share Jadi kalian bisa tetap mengikuti bonsai elemen Kalau ada pertanyaan kalian bisa ajukan di kolom komentar Kalian juga bisa follow IG saya, at Donawayan Saya akan mereview apapun yang saya sedang kerjakan Nanti yang saya akan tayangkan uh, di channel youtube Bonsai Element Oke, okay? uh, ingat ya, instagramnya at Donawayan Terima kasih banyak untuk Padat Army Semoga bisa tumbuh dan bisa subur Dan kedepannya menjadi sebuah bonsai yang layak dan ideal Oke okay, sahabat, tetap di Bonsai Element bersama saya Donawayan